计划已经到了最后一刻了。肉体狂怒，关师，趁天谴计划，杀了他！这是他的魔兽伙伴，再给他疗伤。没想到你进化竟然会多长出一颗头。浩辰，你的灵力怎么突然从两千一增长到了两千四？我猜这是我和皓月签订血契的作用。提前我们的计划。陛下，请放心，天使之线下，众生均为我也。我接下来的六场比赛必须全胜，才能进入十六强与杨文昭再战。虽然现在皓月回来了，但我的武器和装备都已经损坏。何况杨文昭还有凌辱，而且他的坐骑到现在为止都还没亮过相。但想必实力不俗，我必须在下次对上他之前，找到合适的武器和装备，学习更多的技能，以全新的姿态击败他。十几年了，我可是连一套新衣服都没有啊！老师，这是彩儿早上托人送过来的。嗯，我说怎么这么合身呢？老师，不是你想的那样的。<笑>好了好了，专心去比赛吧。魔团选拔赛决赛第四天正式开始。第一场比赛，龙浩辰对阵黄奕，双方上台。嗯、黄奕，五阶土系魔法师，目前三战全胜，是一个强力的对手。比赛都要开始了，老人怎么还没来？老人，你怎么搞得这么狼狈？前线人手不够，我昨晚赶回边关，抬了一大票魔崽子，哈哈！谢了。现在局势已经如此吃紧了，哎，看来等比赛打完，这些小家伙们估计就要立刻上战场了。双方准备。龙浩辰，我帮你修一下盾牌吧。啊，黄奕，这可是猎魔团选拔赛，你确定要帮你的对手修复装备？阿黄说，出门在外不能占人便宜。谢谢你的好意，不过修复盾牌会消耗你的灵力，这样对你来说不公平。没事，我灵力本来就比你多，大家都是战友，相互帮助是应该的。<咳>以后才是战友。现在是对手，不要耽搁比赛，打完了你再帮他修都行。嗯，那说好了啊，打完比赛来找我。<笑>这黄奕也太傻了吧，还想帮对手修装备？可有这样的魔法师做队友，那是极好。何况他还是五阶，大姐夫连铠甲都没有，这场一定不好打。黄奕对龙浩辰，比赛开始。除了缺少装备，爆铃弹的副作用也还没有消散。我的灵力只剩一半不到，要想赢下比赛，就得速战速决
，要想赢得比赛，先得心如磐石，稳若泰山。此劫胜负双生。强的魔法波动，他整个人的气质都和刚刚完全不同。这个魔法难道是？我知道了，是同性相知。啊，还有这种针对性别的魔法，那岂不是对女孩子就没用了？嗯多读点书，这是磁性魔法。那个魔法针和大解脱，现在就相当于两块正极大吸铁石。边此大解脱一旦靠近，就会被强大的攻击斥力弹开。骑士跟魔法师对决，如果不能近身，哼，那可就被动了。以黄衣舞阶的实力，这个魔法针起码能持续一刻钟。太久了，怎么定？必须打破这个技能。教日斩，大地守护，哈子，天使祝福。天使祝福能暂时抵挡这种磁力，但坚持不了太久。驱逐！我的磁力可不仅仅能弹开敌人哦。两极反转，赤龙居然一瞬之间就转化成了吸力！不好，借着这吸力，一火过去冲过去。自如的法术组合，这个谎言真不错。咦，来了，是叶太灵力，大姐夫终于不再隐藏，使出全力了。是，他果然掌握了叶太灵力，这可不妙啊！阿黄，耀日斩。控制敌人，黄衣恐怕很难摆脱了。啊！这个难道是之宝，那元素灵炉就是这天地之宝中最稀有的一种。蕴含天地之气的元素灵炉认主后，会化作元素精灵，除了能增加魔法威力。
降低灵力消耗，还能释放任何拥有者已经掌握了的魔法。所以，我现在相当于面对着两个五阶魔法师。嚯，居然是元素精灵！这宝贝，全练门可都没有几个。阿黄，你拦住他，我来准备大招。这是我境最强吐息魔法，吐巨人，上吧！灵光照，狂斩剑。却是以防御力组成的五巨人，居然连伤口都难以留下。我的灵力快见底了，如果让黄衣释放出魔法，这一局就输定了。劫之时，众生皆当悲戚。我的天，居然是六阶魔法！这可是猎魔团大赛的头一回啊！许诺吧。这六阶魔法、啊，可是它好可爱呀！我也好想要一只。这是光明之火，这魔兽竟然还是光火双属性！不，不不不。说错了，还有五阶魔法，这可是十分罕见的三属性魔兽。光明之火的大范围控制，与利刃旋风的锋锐，破解方式，形成了巨大的火焰龙卷风。堪比六阶巅峰技能，剑杀，玄龙剑。
这可真是一场精彩的比赛呀！不！身边所有人，苍云古齿剑要守护的，是整个天下。铁甲依然在。收藏加关注，追番不迷路。各位看的那么认真，想必已经对扫码流程并无于心了。因为你是女生，就手下留情。这光头居然还真有点本事，竟然连刺客一号都落了下风。可他为何会成为一名治疗师呢？浩辰这次的对手叫王圆圆，是战士点新星，比力量。浩辰略弱于王圆圆，看来这最后一个名额也不好拿呀。我难以遵循爷爷的安排，去做什么护从骑士。西方，我从突袭变换。